Hi friends, welcome to self-study for UPSC. This lecture is a part of modern history lectures and we will study this lecture in the elections of 1945 to 1946 and INA cause. Now INA cause is a part of revolutionary extremism. If you have seen my revolutionary extremism video, we had said that we will cover this part. Mein Reason being कि INA agitation as well as Royal Indian Navy agitation ये सब जो थे three major upsurges these things were the reason why cabinet mission was brought in India that is why INA जो cause है वो हम इसमें continuity में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते elections of 1945 and 46 elections में क्या था कि INA cause जैसे अगर मैं यहाँ zoom कर रहा हूँ ठीक है इलेक्शंस जो कैंपेनिंग था दैट वाज डन ड्यू टू आईएनए कॉज वो क्या था हम पढ़ेंगे दो मिनट में एंड क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिप्रेशन हुआ था उस वजह से ये इलेक्शन कैंपेन्स कांग्रेस हेल्ड कर रही थी अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स मिल गए 57 वोट्स जीत गए वो इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस इन uh, that provincial legislation, uh, provincial elections. Lake in Bengal, Sindh, or Punjab, nahi jit pai, or kuch areas of Assam Vagra, wo sab nahi jit pai. Why? Reason pata chalega aapko. Because almost 87% of the Muslim votes went to Muslim League. And Muslim League jit gay 30 seats in Central Legislative Assembly. So, iske pehle wala jo elections tha, usme Muslim League was not dominant, but is bar Muslim League was dominant. So, ye iska reason kya hai ki communalism was. Gaining its feet in Indian scenario. Communalism is mature. Ho tha. And its logical culmination is partition, obviously. So, in that way, the Muslim League hai, that won 30 seats and Bengal and Sindh won. But in Punjab, mein, even if Muslim League had the maximum number of votes, it was the single largest party. But in Punjab, mein, Shirumani Akali Dal and the uh, Unionist coalition won. अब इससे क्या पता चला कि कम्युनल वोटिंग हुए एंड सेपरेट इलेक्ट्रोइट्स के वजह से ये सारी चीजें हुई और लिमिटेड फ्रेंचाइज के ऊपर था ये व्हाई बिकॉज़ सेंटर में तो सेंट्रल लेवल पे ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन कुड वोट एंड प्रोविंशियल लेवल पे भी सिर्फ 10% ऑफ द प्रोविंशियल पॉपुलेशन कुड वोट तो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी अब हम लोग पढ़ेंगे आईएनए कॉज आईएनए कॉज was for INA officers. So, what happened was that this is story as a story. It's not so much important, but there are some bits and parts that I stress that are more important. Keep in mind. INA officers, Shah Nawaz and others, they went to Japan. What happened? They aligned with Japan and they wanted to wage the war against British but in the Imphal campaign what happened that the British won and the INA's prisoners were made prisoners of war that is they were made and at that time because of the plane crash there was a mysterious death and uh, the government, government wanted to try or they wanted to put INA prisoners of war POW means prisoners of war they wanted to put them and on the trial now this Jawaharlal Nehru also opposed the Indian National Congress also opposed the defense इनका किया किस किन्होंने भुलाबाई देसाई तेज बादुर सापरु जवाला नेरु अरुणा सफली इन लोगों ने इन्हें डिफेंस किया और एक थे काजू तो दे आल्सो ही आल्सो डिफेंडेड दिस आईएनए ऑफिसर्स अब ब्रिटिश ने क्या किया कि इन लोगों को ब्रिटिश का पहले मानना था कि कुछ ही लोगों को हम लोग पब्लिक ट्रायल्स पे रखेंगे बाकियों को ह रेड फोर्ड पे ट्रायल्स के लिए बुला लिया अब लेके तो आ गए नवंबर 1945 में लेकिन इशू ये था फॉर इंडियंस दैट हाउ कैन ब्रिटिश डिसाइड ऑन व्हाट इज गुड फॉर इंडियंस बाय देम तो ब्रिटिश कैसे डिसाइड कर सकते कि व्हाट इज गुड फॉर इंडियंस एंड नॉट ये हम पे छोड़ दो ना हम लीव इट टू इंडियंस टू डिसाइड अबाउट द आईएनए इशू एंड यू गो आउट ऑफ इट तो ये ब्रिटिश uh, का जो इशू था वो था विद इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज पीपल ऑफ इंडिया तो अब रेड फोर्ट ट्रायल्स किसके लिए हुए किसके अगेंस्ट हुए प्रेम कुमार सहगल शाह नवाज खान एंड गुरबख्श जिल्लो दे ऑल द थ्री वेयर फ्रॉम अदर रिलीजियंस ठीक है अब इनके थीम क्या थी जो मैंने ऑलरेडी बताया ब्रिटिश राइट टू डिसाइड अ मैटर कंटेनिंग इंडियंस तो ये 
इंडियन होने नहीं देना चाहते थे ये फर्स्ट इशू हुआ सेकेंड इशू ये था पैरलली कि इंडियन आर्मी यूनिट्स को ये रिस्टोर कर रहे ये यूज कर रहे थे टू रिस्टोर फ्रेंच एंड डच रूल इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया तो ये आप ध्यान रखेंगे ये भी एक साइमल्टेनियस इशू चल रहा था आई एन ए कॉज के साथ अब आई एन ए एजुटेशन कहाँ कहाँ हुआ बहुत सारी जगह हुआ ठीक है लेकिन ये अर्बन सेंटर्स में हुआ मोस्टली दिल्ली मुंबई दिल्ली बॉम्बे मद्रास कैलकाटा तब कोलकाता तो नहीं था कैलकाटा था यूनाइटेड प्रोविंसेज देन पंजाब असम में भी ये आ, आ, हुआ एजुटेशन बलूचिस्तान में हुआ मद्रास में हुआ कूर्ग में हुआ अब फॉर्म्स क्या थे इसके फंड और कंट्रीब्यूशन रिक्शा वाले से लेके फिल्म स्टार्स तक एन तक सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया पब्लिसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हुई आई वीक मनाया गया फिफ्थ टू एलेवंथ नवंबर आई डे मनाया गया ट्वेल्थ नवंबर शॉप्स वेर क्लोज दे वेर डिमांडिंग रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड किसान कॉन्फ्रेंसेज और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंसेज दे ऑल्सो वेर डिमांडिंग रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें क्या रोल था उन्होंने बॉम्बे सेशन में बोला कि वी आर सपोर्टिंग इंडियन नेशनल एजुटेशन कॉज ठीक है इंडियन नेशनल आर्मी कॉज अब इन्होंने डिफेंस भी किया लॉयर्स ने वो तो पता ही है आपको लॉयर्स कौन से कौन से हैं ये भुला भाई देसाई तेज बहादुर साहब जवाहरलाल नेहरू एंड अरुणा असफ अली अब देर वॉज ऑल्सो एन इशू ऑफ इंडिया सोवरेंटी कि भाई इंडिया के इशूज को इंडियंस हैंडल करेंगे आप क्यों हैंडल कर रहे हो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन बनाया आई कॉज को अपना और इलेक्शन जीत लिए फिर रिलेशंस ऑफ इंडियन इंडिया और ब्रिटेन को ये कह रहे थे कि इस बेसिस पे आप रिलेशंस बनाओगे क्या इंडिया और ब्रिटेन के आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर इवन अदर पार्टीज लाइक मुस्लिम लीग सीपीआई यूनियनिस्ट पार्टी अकाली दल जस्टिस पार्टी अरर्स ऑफ रावल पिंडी आर हिंदू महासभा सिख लीग ऑल वेर सपोर्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉज अब इसके बाद में आया वायलेंट अपसर्जेस अब ये वायलेंट अपसर्जेस क्यों हुए वो मैं आपको बताता हूँ ये वायलेंट इसीलिए इसको रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का पार्ट माना गया है आईएनए कॉज ये अलग है इंडोनेशिया वगैरह वियतनाम इनमें जो इंडियंस जाते थे वो अलग पार्ट है थ्री वायलेंट अपसर्जेस वो अलग पार्ट है ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे ठीक है अब आई ट्रायल्स जो थे दैट इज अ पार्ट ऑफ थ्री वायलेंट अपसर्जेस लेकिन यहाँ पर नवंबर ट्वेंटी में दैट ये हुआ वायलेंट रिप्रेशन हुआ या वायलेंस हुआ अब इसके और अलग अलग जो वायलेंस के जो इंसिडेंट्स थे वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो नवंबर 21 दूसरा है फेब्रवरी 11 1946 एंड फेब्रवरी 18 1946 फेब्रवरी 11 में क्या हुआ सेवन इयर्स इंप्रिजनमेंट दिया गया टू राशिद अली एट कलकत्ता फेब्रवरी 18 में आर आई रेटिंग्स का इशू हुआ ऑफ एच एम एम आई एस तलवार बॉम्बे तो एच एम पैटर्न जो था अब ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों वायलेंट अपसर्जेस में थ्री स्टेज पैटर्न जो था ये कॉमन था कौन से थ्री स्टेज पैटर्न सबसे पहला पैटर्न होता है व्हेन अ ग्रुप डिफाइज ऑथोरिटीज ऑथोरिटीज रिप्रेस दम कौन से ग्रुप ने डिफाई किया था नवंबर 21 में फॉरवर्ड ब्लॉक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग इन्होंने फ्लैग्स ब्रिटिश फ्लैग्स दिखाए एंटी ब्रिटिश सिंबल था डेलाउजी स्क्वायर में गए और इन्हें लाठीचार्ज पड़ा फिर फेब्रवरी एलेवन वालों ने क्या किया उस टाइम पे मुस्लिम लीग इंटरनेशनल कांग्रेस सी पी आई स्टूडेंट्स देवर लाठीचार्ज एंड फेब्रवरी एटीन में रॉयल इंडियन नेवी दे ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड सेम फ्लैग तो तीनों में थ्री स्टेज पैटर्न जो था वो कॉमन था सेकंड स्टेज क्या था व्हेन द बंगाल व्हेन द सिटी पीपल ज्वाइन इन सिटी पीपल ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा मीटिंग्स होगी स्ट्राइक्स होगी हर ताल होगा डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी होगा और ट्रांसपोर्टेशन में इशू जाएगा थर्ड स्टेज क्या आएगा वेन पीपल इन अदर पार्ट एक्सप्रेस सिंपथी एंड सॉलिडेरिटी तो ये जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकटा बॉम्बे में इशू होता था तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन अंदमान अडेन बहरेन कराची मद्रास यहाँ पे इशूज शुरू हो जाते थे यहाँ पे ये लोग सॉलिडेरिटी दिखाते थे और इंडियन एयरफोर्स में भी ये इशू हो रहा था इंडियन एयरफोर्स तक भी ये पहुँच चुका था इन पुणे पुणे बॉम्बे कराची है ना तो यहाँ तक सॉलिडेरिटी और या फिर सपोर्ट ये लोग दिखाते थे अब सिग्निफिकेंस कहाँ क्या था इंटरनेशनल आर्मी आई एन ए कॉज का सिग्निफिकेंस इट हाइट एंड द इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट नेशनलिज्म इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इट वाज एट इट्स लॉजिकल कल्मिनेशन यूनिटी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी ऑल क्लासेस यूनिटी थी मिलिट्री लॉयलिस्ट ब्यूरोसी दीज वर द न्यू सेक्शन दैट ज्वाइंड द इंटरनेशनल मूवमेंट फियरलेस एक्शन हुआ माइंड ऑफ द पीपल वेर लिबरेटेड एंड दिस ब्रिटिश हेजमनी वॉज रिड्यूस्ड नाउ कल्मिनेशन ऑफ नेशनलिज्म वॉज देयर इंडिपेंडेंस वॉज इन एविटेबल इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सब डिसीजन्स जो थे ये स्पॉन्टेनियस हो रहे थे इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट दीज वायलेंट अपसर्जेस बट दे सपोर्टेड आई एन ए कॉज ये आप ध्यान रखेंगे कि अपसर्जेस जो वायलेंट अपसर्जेस थे रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म वाले दे डिड नॉट 
सपोर्ट दैम बट इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड आई एन ए कॉस फिर उसके बाद इसके लिमिटेशन क्या क्या थे सबसे पहले तो लिमिटेशन ये था कि कम्यूनल यूनिटी तो थी लेकिन इट वॉज जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल दैट इज स्पेसिफिक एजुटेशन के लिए ही थी और पीपल में कम्यूनल यूनिटी नहीं थी क्योंकि पार्टीशन तो हुआ ही आखिर है ना इट आप ये ध्यान रखेंगे कि ओनली द मोस्ट मिलिटेंट सेक्शन कुड पार्टिसिपेट दैट इज लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए इट वॉज शॉर्ट लिव्ड इट वॉज जस्ट फॉर फ्यू डेज इट वॉज कन्फाइंड टू फ्यू अर्बन सेंटर्स जो हमने ऑलरेडी देखा था लेकिन आई एन ए कॉज जो था वो विलेजेस तक पहुंचा लेकिन ये अफसर जिस जो थे वो सिर्फ फ्यू अर्बन सेंटर्स तक ही कन्फाइंड थे इसीलिए इसको सप्रेस करना भी ईजी था इन लोगों के लिए ब्रिटिश के लिए अब ब्रिटेन ने क्या किया कुछ कंसेशंस लेके आए कंसेशंस क्या दिए कि ओनली मर्डरर्स विल बी पुट ऑन ट्रायल पहला पहला चीज तो ये किया सेकंड उन्होंने ये किया कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑलरेडी द पीपल हु आर ऑलरेडी पुट इनटू जेल दे विल बी रेमिटेड एंड थर्ड इन्होंने ये किया कि इंडोनेशियन इंडियंस को वापस बुला लिया और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया कि जून टू जैन लिख दिया वो जून एक्चुअली एक्चुअली फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही इन्होंने कैबिनेट मिशन लॉन्च कर दिया या कैबिनेट मिशन अपॉइंट कर दिया गया इन 1946. सो दिस इज ऑल अबाउट आई एन ए कॉज अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन के क्या प्रोविजन्स थे और धीरे धीरे दो से चार लेक्चर में हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगा थैंक यू आपको ये सीरीज अगर लाइक like आप कर रहे हो अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज तो आप प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ में थैंक यू फॉर आर मोटिवेशन जो भी आप कमेंट्स लिखते हैं जय हिंद